சாமத்துக்கு சூத்திரம் யாபர் எளிமை நின்று இந்த காலவழியில சங்கீதத்தை மூலமாய் கத்தோட நாமத்தை மேம்படுத்துவோம் வாசிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவிதின் சங்கீதம் கத்தாவே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர் என் உட்கருதலையும் என் எழுந்திருக்குதலையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என் நினைவுகளை தூரத்தில் இருந்து அறிகிறீர் நான் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறீர் என் வழிகளெல்லாம் உமக்கு தெரியும் என் நாவில் சொல் பிரவாததற்கு முன்னே இதோ கத்தாவே அதையெல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் நீர் என்னை நெருக்கி உமது கரத்தை என் மேல் வைக்கிறீர் இந்த அறிவு எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமும் எனக்கு எட்டாத உயரமுமாயிருக்கிறது உடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் நான் வானத்திற்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் நான் விடிய காலத்து செட்டைகளை எடுத்து சமுத்திரத்தின் கடையாந்தரங்களிலே போய் தங்கினாலும் அங்கேயும் உமது கை என்னை நடத்தும் உமது வலது கரம் என்னை பிடிக்கும் இருள் என்னை மூடிக்கொள்ளும் என்றாலும் இரவும் என்னை சுற்றி வெளிச்சமாயிருக்கும் உமக்கு மறைவாக இருளும் அந்தகாரப்படுத்தாது இரவும் பகலை போல வெளிச்சமாய் இருக்கும் உமக்கு இருளும் வெளிச்சமும் சரி நீர் என் உள்ளிந்திரியங்களை கை கொண்டிருக்கிறீர் என் தாயின் கர்ப்பத்தில் என்னை காப்பாற்றினீர் நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உண்மை துதிப்பேன் உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் அது என் ஆத்மாவுக்கு நன்றாய் தெரியும் நான் ஒளிப்பிடத்திலே உண்டாக்கப்பட்டு பூமியின் தாழ்விடங்களிலே விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட போது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாய் இருக்கவில்லை என் கருவை உடைய கண்கள் கண்டது என் அவயங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் அது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது தேவனே உமது ஆலோசனைகள் எனக்கு எத்தனை அருமையானவைகள் அவைகளின் தொகை எவ்வளவு அதிகம் அவைகளை நான் என்ன போனால் மணலை பார்க்கலும் அதிகமாம் நான் விழிக்கும் போது இன்னமும் மண்டையில் இருக்கிறேன் தேவனே நீர் துன்மார்க்கனை அழித்தீரானால் நலமாயிருக்கும் இரத்த பிரியரே நீங்கள் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் அவர்கள் உண்மை குறித்து துன்மார்க்கமாய் பேசுகிறார்கள் உம்முடைய சத்திற்கு உங்க நாமத்தை வீணாய் வழங்குகிறார்கள் கத்தாவே உம்மை பகைக்கிறவர்களை நான் பகையாமலும் உமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களை அருவார்க்காமலும் இருப்பேனோ முழு பகையாய் அவர்களை பகைக்கிறேன் அவர்களை எனக்கு பகைஞராக எண்ணுகிறேன் தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியிலே என்னை நடத்தும் இருபத்தி மூன்றாம் பிரசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனே என்னை ஆராய்ந்து பாருங்கள் தேவன் என்னை ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்னை சோதித்து வசன வாசிங்க இருபத்தி மூணு வாசிங்க தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் தேவனே என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் அறிந்து கொள்ளும் என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும் சோதித்து சிந்தனை என்ன அப்படியே சிந்தனை பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படி கொஞ்சம் குத்தி சிந்தனையை பார்த்தா வேற இருக்கும் அதான் சோதித்து சிந்தனையை பார்க்கறது ஆமாம் அப்படியே பார்த்தோம் ஐயோ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் எல்லா சிந்தனையும் ஐயோ சோத்திரம் எவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் குத்தி பார்க்கலாமே தேவனே என் சிந்தையை சோதித்து பாருங்கள் நீங்கள் ஆண்டு நம்மை சோதித்து பார்த்தால் என் எவ் எப்படிப்பட்ட ஒரு வரைபடம் நம்மை குறித்து இருக்கும் இந்த காலவழியில் தேவனை ஆராதிப்போம் அமேன் ஹலல் லூயா அருமையாவில் இந்த நாட்கள் மறுபடியுமா மறுபடியுமா சபைக்கு சொல்லுகிற காரியம் நீண்ட நாட்கள் முடக்கப்பட்ட பிறகு மறுபடியுமா ஆலயத்துக்கு வருகிறோம் இரண்டு முக்கியமான காரியங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளலாம் இன்னும் அதிகமாய் நீங்களும் நான் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் இன்னும் அதிகமாய் ஆத்துமாக்களை கத்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் சும்மா வந்து போகிறதுக்காக நான் வரவில்லை அமேன் இந்த காலவழியில் பாடுவோம் கரையேறி உமதண்டை நிற்கும் போது ரட்சகா எப்படி நிற்கக்கூடாது நான் வெறுங்கையோடு நிற்கக்கூடாது அமேன் ஹலல் வெறுங்கையோடு நிற்கக்கூடாது
thing, you know, in the Bill Gates um, choir, this comedian, Mark Lowry, he will say, Paduana, turn your eyes on Jesus. Every Padu, Kandamudit, Kandamudit. And the Maripoka number Padno, every hour, Abdi Talatuki, Vetkathode Andava. வெட்கத்தோடைய <laughs> பொறுப்போடு <laughs> Oh, oh, oh. 
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. 
அல்லேலுயா தேவனுக்கு அல்ல அல்லேலுயா தேவனுக்கே நம்மள தாம அந்த ஏகாரம் இருக்கு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்ய வேண்டும் ஏன் நம்ம எல்லாம் புதிய பாட்டு நாட்கள்ல இருக்கிறோம் பழையர் பாட்டுல அந்த தூபம் அதுக்கு ஒத்த காரியம் தயவு செய்து உனக்கு நீ செஞ்சிடாதப்பா செஞ்சா செத்து போயிடுவேத்து போயிடுவேன் வாசனை நல்லா இருக்கேன் அதை நானும் போட்டுக்கிறேன்னு போட்டுக்கிட்டா செத்துருவ இது அவர் ஒருவருக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இந்த ஆராதனை எல்லாம் கொச்சப்படுத்திட்டோமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம் இதை மாம்ச ஆராதனையா மாற்றிவிட்டோம் அல்லி அல்லா தேவனுக்கே தேவனுக்கே அல்லா ஒரு அருமையான பாடல் பத்மனையா பாடல் உன்னையே வெறுத்து விட்டால் ஊழியம் செய்திடலாம் சுயத்தை சாகடித்தால் சுகமாய் வாழ்ந்துடலாம் இதெல்லாம் உலகத்தாருக்கு விளங்காது சுகமா வாழணும் சுயம் வேண்டாமா நான் இல்லாம எப்படி நான் இல்லாட்டு யார் ஊழியம் செய்ய போறது என்ன பண்றது நீ முதல்ல இங்க ஊழியம் செய்யணும் முதல்ல சிலுவைக்கு போ சிலுவைக்கு போகாம ஊழியம் செய்ய முடியாது
பொருட்கள் எல்லாமே ஐயா மறையட்டுமே எனது பேர் புகழ் பிரஸ்தாபம் எல்லாம் மறையட்டுமே சுயம் மறையட்டுமே இதுவே நீங்களும் நான் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை புத்தி உள்ள ஆராதனை அருமையாவே வார்த்தை கடந்து போகலாம் இந்த நாளில் ஒரு ஸ்தோத்திர ஆராதனை கடந்து வந்திருக்கிறோம் கிவிங் சர்வீஸ் வருஷத்தில் இந்த நாட்களில் சபையாய் நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம் குடும்பம் குடும்பமாய் நன்றி செலுத்த வந்திருக்கிறோம் இந்த நன்றி ஆராதனை என்பது எந்த அளவுக்கு அது முக்கியமானது அதனுடைய சாரம் என்ன முக்கியத்துவம் என்ன சுருக்கமாக இந்த நாளிலே பார்த்து பிறகு நாம் சாட்சிகளில் சாட்சிக்கு கடந்து போக போகிறோம் அமையால் அல்லுவையா இந்த நாட்களில் இந்த இந்த காலத்தை குறித்து ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் ஐந்து வசனம் எடுத்து வாசிக்க வேண்டாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனங்க கிடைச்ச நாட்களில் மிக கொடிய காலம் இருக்கு அந்த மிக கொடிய காலத்தில் ரெண்டாம் வசனில் வாசிக்கிறோம் தமிழில் வாசிக்கும் போது நன்றி அறியாதவர்களாக இருப்பார்கள் இன்றைக்கு ஒரு நன்றி கட்ட நிலைமை வந்து பொதுவாக வந்துருச்சு எங்கே வந்துருச்சுன்னா பிள்ளைங்கிட்ட கூட வந்துருச்சுமா பொதுவாக பிள்ளைங்கிட்ட கற்றுக் கொடுக்குற காரியம் என்ன பெரியவங்க யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா கேட்கணும்னா ப்ளீஸ்ன்னு கேட்கணும் கொடுத்தா தேங்க்யூ சொல்லணும் ஐயா இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு இது ரெண்டும் வரமாட்டேங்குது கேளு ப்ளீஸ் கேளு ஆஹா எனக்கு உங்கள் சாக்லேட் வேணும் அதுக்கு நான் அழுவேன் அழுதா என்ன பண்ணணும் நீ சாக்லேட்டை கொடுக்கணும் சரிம்மா ப்ளீஸ் கேளு தரேன் நான் ப்ளீஸ் சொல்ல மாட்டேன் ப்ளீஸ் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் நீ என்ன பண்ணணும் எனக்கு சாக்லேட் கொடுக்கணும் சார் அவன் கொடுப்பான் கொடுத்துட்டு தேங்க்யூ சொல்லுமா தேங்க்யூ சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் சாக்லேட் வேணும் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி ஐயா அப்படி முந்தி இல்லைம்மா இதே சுவாபம் இதே மனநிலை இன்றைக்கு வளர்ந்த பிறகும் காணப்படுகிற நன்றி அறியாத ஒரு நிலை இன்றைக்கு உலகத்தில் காணப்படுகிறது சபைகளில் காணப்படு குடும்பங்களில் காணப்படுகிறது அதுக்கு தானே இருக்கு செய்ய பாஸ்டர்னா செய்யணும் தானே சபனா செய்யணும் தானே அரசாங்கனா செய்யணும் தானே டீச்சர்னா செய்யணும் தானே பெற்றோர்னா செய்யணும் தானே கணவன்னா செய்யணும் தானே மனைவினா செய்யணும் தானே அதுக்கு தான் இதெல்லாம் இருக்கு நான் பாட்டுக்கு இருப்பேன் நீ செய்யணும் எனக்கு நீங்க கேட்கறத வாங்கி கொடுக்கணும் ஐயா இப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துக்குள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது கடைசி காலத்தின் அறிகுறி நன்றி அறியாத ஒரு நன்றி கட்ட நிலைமையிலே நாம் காணப்படுகிறோம் இப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்களும் நானும் இந்த நன்றி செலத்த மறக்க வேண்டாம் மறந்துட்டோம்னா அவங்கள மாதிரி நம்மளும் மாறிடும் அதுங்க போல நம்மளும் மாறிடும் அதுங்க தான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்படி நன்றி அறியாதவர்கள்லாம் அக்ரீனைக்கு தான் லாய்க்கு அக்ரீனா கூட அப்படி கிடையாது நாய் கூட என்னங்க அது தமிழ்ல தான் தர அறிவு கட்டத்தனமாக சொல்கிறாங்க நன்றி கட்ட நாயும் திட்டுறாங்க நாய் வளர்த்து பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ நன்றி உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு நாய் நன்றி உள்ளதன் நாயை காட்டிலும் கேவலமானவங்க யார் நன்றி கட்டவங்க எல்லாம் எல்லாம் மனுஷன் சொல்கிறேன் அதிகமாக சும்மா நானே இறக்கணும் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேல் ஏற்றி விட்றா வெசனமாக இருக்குமா வெசனமாக இருக்கு ஐயா குறிப்பாக கத்தருடைய பிள்ளைகள் நன்றியை மறந்து இருக்க வேண்டாம் நன்றி செலுத்துவதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய சுவாசம் என்பது துதி நன்றி செலுத்துவது இந்த மாதத்திலே கத்தை சுத்தமானால் இதை குறித்து நாம் தொடர்ந்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஸோ தேங்க்ஸ் கிவிங் இஸ் அப்சுலூட்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் இந்த கடைசி நாட்களில் ஐ நீட் டு பி கான்சியஸ்லி டூயிங் இந்த காரியத்தை அருமையோடு யோசித்து தீர்மானம் பண்ணி செய்யணும் மறக்காம குறிச்சி வச்சு செய்யணும் சில நேரத்தில் தேங்க்ஸ் கிவிங் அருமையோட ஓட்டை தேங்க்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் குறிச்சி வச்சு எழுதி வச்சு செய்வாங்க பாருங்க அது மாதிரி நம்ம குறிச்சி வச்சு கத்திருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் நன்றி உள்ளவளா இருக்க வேண்டும் சில நேரத்தில் என்ன பண்றதுங்க ரொம்ப வேலையா இருக்கு பிஸியா இருக்கும் நான் மறந்து வரும் இல்ல மறக்க கூடாது ஆமான் ஹல லோயா நன்றி அறியாத நிலை கடைசி காலத்தில் பார்க்கிறோம் இந்த நாளில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க மறவாதே மறுக்காதே மறைக்காதே ஹல லோயா வாசிக்கலாம் மருமையோ இந்த நாளில் நமக்கு பிரயோசனமாக உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டு வழிநடத்தி வந்தாரு இந்த ஆண்டு வரை மறந்துடாத மறந்துடாத நன்றி செலுத்த மறக்காது 
அவருக்கு நன்றி செலுத்த மறவாதே கத்தருடைய பிள்ளை இந்த நாளில் இந்த நன்றி செலுத்துவதை ஒரு எச்சரிப்பாய் அருமையாவிலே வேச வேத வசனத்தை வாசிக்கிறேன் காரணம் என்ன என்றைக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறதை மறந்து விடுகிறோமோ அப்பொழுது என்னோட வாழ்க்கையில் சுயநலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கிக்கு ஆயிடுச்சு என் வாழ்க்கையில் பெருமை வந்துருச்சு சுயநலம் வந்துருச்சு ஆகியால் தான் ரெண்டு திருமூர்த்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கிறோம் முதல் பாவம் என்ன தெரியுமா கடைசி நாட்கள் எப்படி இருப்பாங்க கொடிய காலம் வரும் எப்படி அந்த கொடிய காலத்து ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க தற்பிரியர் நல்லா அறிந்து கொள்ளலாம் என்றைக்கு நன்றி செலுத்துகிறது இல்லா இல்லாமல் போகிறதோ என் கிட்ட என்ன இருக்குன்னா தற்பிரியம் இருக்கு பெருமை இருக்கு நான் என்ன நிலை காணப்படுகிறது இன்றைக்கு அது மாறணும்னா ஒரு நன்றி உள்ள ஒரு இருதயம் என்று காணப்பட வேண்டும் ஹலலுவையா ஹலலுவ இன்றைக்கு இந்த நன்றி உள்ள இருதயம் மாத்திரம் இருந்தால் அநேக காரியங்கள் அருமையாவில் அது மாறிவிடும் அமேன் ஹலலுவையா நூற்றி மூன்றாம் சங்கீதம் வாசிக்க என் ஆத்துமாவே பைபிள் எடுத்து வாசிக்கிறாங்க பிதாவே இவர்களை மன்னியும் என் ஆத்துமாவே கத்திரி சோத்ரி அமேன் இங்கிலீஷில் பிளஸ் தோலோட மை சோல் இப்போ ஹிந்தி சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இப்போ தான் கற்றுக்கிறேன் இதில் வந்து இது ஹிந்தி சர்வீஸில் சொல்லும் போது நாங்கள்லாம் படிக்கணும் லிட்ரலி அந்த கடைசி இந்த நாத்தமா கத்திர சோத்திரி ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அடுத்தது நாங்கள் சொல்லுவோம் அதில் சூப்பராக இருக்கும் அது எப்படி இருக்குது ஹே மேரே மன் ஹே இட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ வேக் அப் கால் என் மனசை பார்த்து ஹே ஏந்திரி என் ஆத்மாவே ஹே மேரே மன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி இட்ஸ் அ வேக் அப் கால் It's a wake up call. Armiyavule kattare thudippadu kattarku stotripadu armiyavule naan ennai elippikondu armiyavule jaakrathiyai kattarku nandi seluthu adai maravada padi seiyavendum. Maravadi seiyavendum. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Surukama vikkanu nu paakkaram paakkalam. Surukama paakkalam. Thanksgiving. Nandi seluthuvad endral enna surukama oru 6 7 kaaryangalai paarthu nam kadandu pogalam. ஆனால் சுருக்கமாக தான் இருக்கும் பயந்து பயந்துராதிங்க ஆறு ஏழுனா எங்கே சாட்சி நடக்குதுன்னு பார்க்க வேண்டாம் முதலாவது டு பி தேங்க்ஃபுல் நன்றி செலுத்துவது என்பது ஒரு நுழை வாயு சீட்டு இட்ஸ் அ கேட் பாஸ் டு த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவ பிரசனத்துக்கு தேவ பிரசனத்துக்குள் நீங்களும் நானும் நுழைவதற்கு ஒரு நுழை வாயு சீட்டு சீட்டு இருக்குது பாருங்க ஒரு கேட் பாஸ் இருக்குது பாருங்க அதுதான் தேங்க்ஸ் கிவிங் அதான் தேங்க்ஸ் கிவிங் என்ன <laughs> இந்த என்ட்ரி பாஸ் இல்லாம உள்ள நுழைய முடியாது அப்படி நுழைஞ்சா அதுக்கு பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு என்ன போட்டிருக்கு வாசல் வழியா நுழையலன்னு வச்சுங்களேன் ஐயா ஒரு ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி இருக்கு ஒரு ஒரு அடைக்கப்பட்ட ஒரு இடம் இருக்கு அங்க வரத்துக்கு வாசல் வழியா தான் வரணும் வாசல் வழியா வந்தா என்னங்க டோக்கன் கொடுக்கணும் அது இல்லாம உள்ள இருக்கிறீங்க வச்சுங்களேன் அப்பனா எப்படி வந்துட்டீங்க எப்படி வந்துட்டீங்க திருட்டுதனமா நிறைய பேர் எப்படி இருக்காங்க இங்க சொல்லுங்களேன் துதிக்காம தேவ பிரசனது இருந்தா திருட்டுதனமா வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன்னு அர்த்தம் நான் சொல்லலங்க வசனம் சொல்லுதுமா ஏன் அப்படி பாக்குறீங்க அதான் சொல்லுது வசனம் சொல்லுது அமேன் ஹால லுவையா அருமையால மத்திய இரு வாசிக்கிறோம் மத்திய இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நேரம் இல்லாதபடினாலும் சம்பவம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன்றுலேருந்து பதினாலு வாசிக்கிறோம் ஒரு ராஜா விருந்து பண்ணார் சரியா கல்யாண விருந்து பரலோ ராஜ்யம் இதுக்கு ஓமையாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவங்களாம் என்ன பண்ணலை விருந்துக்கு வரல நம்மளுக்கு தான் தெரியும் விருந்துக்கு வரல சரி யார் கூப்பிடுப்பா அப்புறம் வழியில் இருக்கவங்க ரோட்டில் இருக்கவங்க பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிறவங்க பிச்சைக்காரங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணு கூப்பிடு ஆனால் இது யார் விருந்து இது ராஜா வீட்டு விருந்து ராஜா வீட்டு விருந்த பிச்சைக்காரனா வர முடியுமா வர முடியாது அது விட்டு என்ன பண்ணும் நீ கிட்ட உள்ள வந்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன பண்ண போறோம் எல்லாருக்கும் கல்யாண வஸ்திரம் கொடுக்க போறோம் கல்யாண வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீ என்ன பண்ணலாம் வந்து இந்த பந்தியில இந்த பந்தியில இந்த பந்தியில வந்து பங்கு பெறலாம் வந்து பார்த்தா ராஜா வந்து பார்க்கிறாரு ஒருத்தனுக்கு என்ன இல்லை வஸ்தனை இல்லை என்ன கேள்வி கேட்டாரு நீ இல்லையே நீ எப்படி வந்த இப்ப தெரியுதா வாசல் வழியா நுழையாதவன் கள்ளனும் 
கொள்ளை காரணமாக இருக்கிறேன் என்னென்னா பைபிள் வசனம்லாம் மறந்துட்டீங்களா வாசல் வழிய நுழையாதவன் கள்ளனும் கொள்ளை கா ஆகியால் இந்த நாளில் ஐயா அறிந்து கொள்ளலாம் தேவ பிரசன்னத்துக்குள் வருவதற்கு அந்த நுழைவாய் சீட்டு இருக்கு பாருங்க அதான் நன்றி ஒரு அல்லையோ சொல்லுவோமா ஹலோ லோயா without thanksgiving i cannot enter the presence of god deva prasanathukku varamudiyade ya indike na nikka vechirukkar vara vechirukkar na ayya nandri andavare nandri andavare hallelujah stotrithukonde irukka stotram danga andu prasanathukku varakudiye or entry pass a irukku illati varamudiyade indha stotrikama ayya nikka aaradhikkan aaradhikkan nalla paakuren kai tatti aaradhikkano na avanga kai katti aaradhikkranga kai katti vaai potti kuttukal mari நின்று சிலையாக நின்று தேவனை இதெல்லாம் இந்த இந்த உங்க இந்த கொடுப்பனெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு தான் இருக்கு இந்த கொடுப்பனெல்லாம் உங்களை பார்க்குற கொடுப்பன் அப்படி இப்படி எப்படி நிற்பாங்க இப்படி நிற்பாங்க அதை ஒரு வேடிக்கை பார்ப்பாங்க யார் 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 எப்படி கை தட்டுறா யார் எப்படி கை தூக்குறா இவங்கெல்லாம் யாருங்க திருட்டாட்கள் நான் சொல்லுமா கோச்சிக்காதீங்க ஐயா துதி என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா ஐயா அவர் பிரசனத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் துதியோடு கூட வரதுனா வா இல்லாட்டி வராத ஆண்டவர் காணி கேட்கலையே காசு கேட்கலையே நீ வராத காசு கொண்டு வா நான் சொல்றாரு இல்லையே உங்ககிட்ட காசு பணம் கேட்கலாமா இந்த ஆண்டவர் இந்த ஆண்டவர் கேட்பது ஒரு நன்றி உள்ள இருதயம் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு யோசித்து பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் மாத்திர நம்ம சந்திக்கலன்னா இன்னைக்கு நம்ம உயிரோட இருந்திருப்போமா குடும்பமா இருப்போமா சுகமா இருப்போமா ஜீவனுள்ள தேசத்தில் இருப்போமா குடும்பம் புரிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு சுகத்தில் இருந்து யாருக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நான் செத்து புல்லு முளைச்சிருக்கணும் ஐயா இன்னைக்கு தேவோட கிருபையிலே நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆகியால் கத்திற்கு நன்றி செலுத்தும்படியா இருக்கிறேன் ஹவு கேன் வி நாட் பிரைஸ் and thank him so thanksgiving is a gate pass to the presence of god hallo deva prasannathukku vara idu armiyan nudai vaayilai kaanapadukirathu 95th sangeetham renda vasara deva asikalam psalm 95 and verse 2 udithaludane avar sandidhikku munbaga vande avarude sandidhikku munbaga vande sangeethangalal sangeethangalal avare aarparithu paada kadavu oh hallelujah ayya nee vandu thudikiradilla thudiyodu dhaan ulla nolayenu amen ஹலோ லுவையா வரும்போதெல்லாம் திட்டிக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு அப்புறம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து படிக்கிட்டு யாரும் ஒன்று சோத்திர பிரை சொல்லாட் அப்படி இல்லைம்மா அதான் பார்க்குறேன்னு பார்க்குறேன் வரும்போதெல்லாம் கேட்குறேன் ஐயா இன்றைக்கி வசனம் சொல்லுதுமா ஆனால் உள்ளே வரும்போதே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே படிக்கிட்டு ஏறும்போதே ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர உங்களுடைய கிருப உங்களுடைய கிருப ஹலோ லுவையா ஹலோ லுவையா அவருடைய பிரசனத்துக்கு அப்படி தான் அவர் கிட்ட வரும்போதே ஒரு முறையோடு தான் வர வேண்டும் லேவிராம் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க வேண்டாம் எடுத்து வாசிக்க வேண்டாம் அங்கே பார்க்குறோம் மூன்றாம் வசனத்தில் பத்து மூணில் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் மோசை பார்த்து சொல்கிறார் அங்கே செத்துட்டாங்க யார் செத்துட்டா நாதம் அபியும் செத்துட்ட பிறகு சொல்கிறேன் நான் சொன்னேன்லப்பா என்கிட்ட வரணா வரணும்னா ஒழுங்காக வரணும்னு சொன்னேன்ல இதான் இதான் சொன்னேன் என்கிட்ட வர்றவங்கிட்ட நான் என்னை பரிசுத்தமாக வெளிப்படுத்தன்னு சொன்னேன்னு இது தான் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு தூபத்தை கொண்டா என்ன தூபம் அவங்க உள்ளத்தில் வர தூபம் இல்லை ஏதோ இரவலாக வாங்கப்பட்ட ஒரு தூபத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அவங்கள என்ன பண்ணிட்டேன் நான் போட்டு தள்ளிட்டேன் என்கிட்ட வரணும்னா ஒரு முறை உண்டு என்கிட்ட வரணும்னா ஒரு தகுதி உண்டு அந்த தகுதி என்பது துதி ஹலலுவையா ஹலலுவையா முதலாவது பார்க்கும் பொழுது தேங்க்ஸ் கிவிங் இஸ் அ கேட் பாஸ் டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் செகண்ட்லி தேங்க்ஸ் கிவிங் இஸ் த வில் ஆஃப் காட் ரிகார்டிங் அவர் லைஃப் எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் தான் ஒன்று தெரிசனம் இருக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் எல்லாவற்றிலேயும் சோத்திரம் செய்யுங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் சோத்திரம் செய்யுங்கள் அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுக்கள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது நீங்க நிறைய பேருக்கு காட்ஸ் வில் தெரியணும் என்ன எதுக்கு காட்ஸ் வில் தெரியணும் கல்யாணத்துக்கு இவங்களை கல்யாணம் பண்ணலாமா வேணாமா அவங்களை கல்யாணம் பண்ணலாம் அல்லது வேலைக்கு போகலாமா வேண்டாமா வெளியூர் போகலாமா வேண்டாமா எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணும் காட்ஸ் வில் தேவ சித்தம் தெரியணும் ஐயா தேவ சித்தம் உனக்கு தெரியணுமா சிம்பிள் தேவ சித்தம் சொல்றேன் ஆண்டுக்கு சோத்திரம் பண்ணி இது தான் தேவ சித்தம் ஹலோ லுவையா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய கன்சர்னிங் ஆஸ் ரிகார்டிங் யூ உன்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை குறித்து தேவ சித்தம் என்ன தெரியுமா நீ தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் இது என்னங்க பெரிய காரியம் இதுவா தேவ சித்தம் இது அவ்வளோ பெரிய காரியமா இது ஆமாங்க ஐயா எல்லாவற்றிலும் தேவனை ஸ்துதிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் அம்மே அண்ட் ஹலோ லுவை ஏன் இது முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது அருமையாலும் அப்படி எல்லாவற்றை குறித்து நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றால் அர்த்தம் என்ன எப்போதுமே என் நினைவெல்லாம் ஆண்டு இருப்பார் அதான் நடக்கும் 
எப்போது எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவரை சோதனம் பண்ண என் மைண்டில் எப்போதும் யார் இருப்பார் என் வழிகளெல்லாம் ஆண்டவரை நினைத்துக் கொள்வேன் இது நடக்கும் ஆமேன் ஆகியால் இது தேவ சித்தம் அது மாத்திரம் இல்லை அருமையாவில் தேவனை எப்பொழுதும் நன்றி செலுத்தும் பொழுது எப்பொழுதுமே தேவ பிரசன்னத்தின் உணர்வு என்னிடத்தில் காணப்படும் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் பதினாறு எட்டு வாசிக்கலாம் கத்தர் எப்பொழுதும் முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அவர் என் வலது பார்சல் இருக்கிறபடியான கத்தரை சோதனை பண்ணிட்டே இருந்தா எப்போதும் கத்தர் எங்க இருக்கார் எனக்கு முன்னாடியே இருக்கிறார் எப்பொழுதும் அவரை நன்றி செலுத்தி கொண்டே இருப்பேன் அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து கொண்டே இருப்பேன் அமேன் ஹல லுவையா ஹல லுவையா அவர் செய்த அதிசயங்களை நான் விவரித்து கொண்டே இருப்பேன் அமேன் ஹல லுவையா கத்தருடைய பிள்ளையே ஆகியால் இது தேவ சித்தம் நம்ம ஆண்டு வரையே நினைச்சுக்கிட்டு நாம் தேவனுடைய சித்த தேவ சித்தம்னா இன்னொரு விதத்தை சொல்லாமே தேவனுக்கு சத்தமாக சொல்லுங்க பிரியும் இப்போ நான் வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செஞ்சா அப்படி தானே பொதுவாக சொல்லுவாங்க அப்படி தானே மொய்யே எழுதுறாங்க நம்ம ஊரில் ஆ அவங்க எங்கே எனக்கு இவ்வளோ மொய் செஞ்சாங்க அதை விட ஒரு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா செய்கிறோமா செய்யலையா ஆமாவா இல்லையா இந்த ஆண்டு ஒரு என்ன அதை விட சீப்பா என்ன சொல்லுங்களேன் நீ ஆண்டருக்கு பிரியமானதை செஞ்சு பாரு உனக்கு பிரியமானதை உனக்கு நலமானதை அவர் உனக்கு செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஹல லுவையா செகண்ட்லி ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்ஸ் கிவிங் இஸ் த வில் ஆஃப் காட் Thirdly, thanksgiving is an antidote for anxiety. Arimiyavule nandhi selithu vadu kudappam, tension, ella avattukkum marundhai kaana padukkirudhu. Vedhile maasukkirin pilipa nanga madhikaram aravasanathile nengal unrukkum kavalai padamal. Kavalai padamal. Ella avattin kuruthu. Ungal vinnapangalai stothrai thoodai kudai jabatthi nalum. So, yengi parkkum pilipa kavalai kku unru marundhi irukkum endal kathirukkum nandhi selithu pa. கத்திற்கு நன்றி செலுத்து கத்திற்கு நன்றி செலுத்துவது கவலைக்கு அருமையாவுள்ளே ஒரு மருந்தாய் காணப்படுகிறது அமையான் ஹலல் லுவையா நகோமி ரூத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது கடைசி வசனத்தில் அம்மா நீ சும்மா இருமா நீ கவலைப்படாத வாசிக்கலாம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது அவள் என் மகளே என் மகளே இந்த காரியம் என்னமாய் முடியும் என்று நீ அறிய மட்டும் பொறுத்திரு நீ அந்த மனுஷன் இன்றைக்கு இந்த காரியத்தை முடிக்கும் முன் இலைப்பார மாட்டான் என்றாள் ஹல லுவியா இங்கிலீஷை வாசிக்கும்போது சிட் ஸ்டில் சில் சில் டாட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு ரெண்டு பேரும் யாரு மாமியார் மருமகளா இவங்க ரெண்டு பேரும் யார் தெரியுமா விதவைங்க ரெண்டு பேரும் விதவைங்க ஐயா ஒரு விதவை நிலைமை அருமையாவுள்ள அந்த நாட்கள்ல அருமையாவுள்ள பிரயோசனமற்ற ஒதுக்கப்பட்ட அருமையாவுள்ள ஒரு ஒரு ஏளனமான ஒரு நிலை ஒரு விதவை இன்னொரு விதவை பார்த்து சொல்கிறா கவலைப்படாதம்மா அந்த மனுஷங்கிட்ட இந்த காரியம் போயிடுச்சு இல்லை நீ என்ன பண்ணு கவலைப்படாமல் ரிலாக்ஸ்டார் ஹல லுவையா ஹல லுவையா ஹல லுவை கத்தருடைய பிள்ளை என்றைக்கு நாம் நன்றி செலுத்தும் பொழுது நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் மறக்கும்படியாய் நம்முடைய கவலைக்கு மறிந்தாய் நாம் து நம்முடைய துதி காணப்படுகிறது அம்மையன் ஹல லுவையா முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் நான்கு அவசரத்தை வாசிக்கலாம் முப்பத்தி ஏழு நாலு கத்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாரு கத்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார் நீ கத்தர்கிட்ட நீ நன்றி செலுத்தி நீ சந்தோஷமா இருந்தா ஓ வேண்டுதலை அவர் நிறைவேற்றுவார் உன்னுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றுவார் ஹல லுவையா ஹல லுவையா ஒன்று சாமி ஒன்னாம் அதிகாரம் அண்ணாலை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவள் சாப்பிடாம அழுது கொண்டு இருக்கிறாள் வாசிக்கலாம் பதினேழுலேருந்து வாசிக்கலாம் பதினேழுந்து இருபது வரைக்கும் வாசிக்கலாம் அதற்கு ஏலி வாசிக்கும் பொழுது தேங்கிங் த லாட் கத்திற்கு நன்றி செலுத்தி அண்ணாள் அதுக்கு பிறகு கத்திற்கு நன்றி செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டா இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா அண்ணாள் அழுது துக்கமுகமா இருந்தவள் வேண்டுதல் செய்தவள் இப்பொழுது துதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஹல லுவையா கத்திற்கு கத்தரை துதித்து வீட்டுக்கு போனாங்க உடனே பிள்ளை வந்துருச்சா பிள்ளை வரல ஆனா துதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் கவலை போயிடுச்சு கவலை போச்சு பிள்ளை தங்கச்சு 
அருமையாவில் இந்த நாளில் அறிய வேண்டிய காரியம் என்ன இன்னைக்கு துதி இருக்கு பாருங்க உங்களுடைய கவலைக்கு மருந்தாய் காணப்படுகிறது கத்தரை துதிப்போம் அருமையாவில் கவலைப்படுகிற நேரத்தில் இன்னும் அதிகமாக துதிப்போம் கத்தரை துதிக்கும் பொழுது அவர் என்னுடைய வேண்டுதலுக்கு பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் அல லூயா ஹல லூயா லூக்கா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் அருமையில் இருபத்தொம்பதாம் வசனத்தில் ஆண்டு சொல்கிறார் அப்பா ஏன்பா கவலைப்படுற என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை உடுப்போம் ஏன் கவலைப்படுற காட்டு புஷ்பங்களை பாரு ஆக இது பறவைகளை பாரு ஐயா அதெல்லாம் கவலைப்படலை ஏன்னா நான் போஷிக்கிறேன் நீ அவது துதி அமே ஹல் போன வாரம் நேசன் என்ன ஒரு ஒரு மெசேஜ் அமிச்சாங்க ஒரு பறவை டெய்லி காலையில் எழுந்து என்ன பண்ணுமா என்ன நேசன் அது ஆண்டவரை ஸ்துதிக்கு தான் துதிக்கு தான் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க மாடுலாம் வந்து ஏதாவது சாப்பாடு கூட தண்ணி கிண்ணியாக வச்சா கூட முதல்ல ஆண்டவரை பார்த்து நன்றி சொல்லி தான் மாடு தண்ணி குடிக்குமா ஐயா எல்லாம் சொல்கிறேன் ஐயா இன்றைக்கி மிருகத்தெல்லாம் பாருங்கம்மா அதெல்லாம் போஷிக்கிற ஆண்டு நீ நானும் துதிக்க வேண்டாமா துதித்தால் நம்முடைய கவலைகளை கத்தர் போக்கி விடுவார் என் கவலைக்கு மருந்து துதி நம்ம நான்காவது பார்க்கும் பொழுது தேங்க்ஸ் கிவிங் வில் இக்னைட் த பவர் ஆஃப் காட் நான் தேவனை துதிக்கும் பொழுது அது தேவ வல்லமையை அது தூண்டிவிடும் சங்கீதம் ஐம்பது பதினாலு பதினஞ்சு வாசிக்கலாம் நீ தேவனுக்கு சோத்திர பலியிட்டு நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிட்டு உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தனைகளை செலுத்தி உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தனைகளை செலுத்தி ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அதுக்கு பிறகு ஆபத்து நாளில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் ஹலலுயா நீ தேவனை துதித்து ஆபத்து நாளில் கூப்பிடு விடுதலை நடக்கும் தேவ வல்லமை வெளிப்படும் அமேன் அமேன் ஹல லூயா ஐயா இது அறிந்த இஸ்ரேல் மக்கள் அவர்கள் எரிக சுற்றி வரும் பொழுது ஆரவாரித்தார்கள் துதித்தார்கள் தேவ வல்லமை வெளிப்பட்டது தேவ வல்லமை வெளிப்பட்டது யோசபா தருமையை உள்ள ஒன்றும் அறியாமல் திகைத்து இருக்கும் பொழுது எதிர்க்க பலன் இல்லாமல் யோசனை இல்லாமல் திகைத்து இருக்கும் பொழுது அருமையாக ஏராளமான மக்கள் வந்து மூன்று விதமான மக்கள் எதிர்கொண்டு வந்தாங்க செய்த காரியம் என்ன ஒன்று செய்கிறேன் ஆயுதம் அணிந்தவங்களுக்கு முன்பாக யாரை வைக்க போகிறேன் துதியை வைக்க போகிறேன் நடந்த காரியம் என்ன தேவ வல்லமை வெளிப்பட்டது துதி என்பது தேவ வல் வல்லமையை அருமையாக உள்ள அது தூண்டிவிடும் It will ignite the power of God. Hallelujah, hallelujah. Mumpati Nalam, Sangeetha Vondra Vasar Ali Vasikum Pudududu. Pelisir Madhi Ili Pidi Pattu Dhaavidu Kattarai Sothiri Kalan Kattarai Nani Kalatun Sothiri Pien Avar Thudhi Yappodududum En Vahil Irukkum. Apostle Arbrikil Padanara Madhi Gaharudu Ili Pavulum Seela Avum Arimiyal Sireya Ili Ada Pattu Arimiyal Nadu Rathir Ili Kattarai Thudhi Tharakal Aya Inda Ada Thal Nalam Pahathe Inga Naa Yenga Nalam Nalam Sothira Pondna Angu Lua Angu Dhe Mada Vallamai Veli Pattudu Hallelujah Do you want the power of God to be revealed in your life? Start praising God. Kattare thudhi, mangane, sagodhane, sagodhiri, kattare sotiripa. One minute, one minute, one minute, one minute, kattare sotiripa. Hallelujah. Who are you? 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 இது வேற ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் கத்தரை துதிக்கணும் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஹால லூயா நன்றி செலுத்தினால் தேவனோட வல்லமை வெளிப்படும் வெளிப்படும் ஹால லூயா ஆண்டு வரை நம்ம துதிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் சபையா எங்களுக்கு ஆண்டு வரை நன்மை செய்தபடி நான் சோத்திரம் குடும்பம் குடும்பமாக இந்த காலவழியில் வர உதவி செய்தபடி நான் சோத்திரம் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரை நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆமேன் 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 ஹால லூயா ஐந்தாவது நன்றி செலுத்துவது எனக்கு ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுத்தரும் ஆமேன் ஹால லூயா ஆமேன் இது அட்வான்ஸாகவே தேங்க்யூ சொன்னீங்கன்னா வந்துடும் ஆமேன் ரிக்வஸ்டேஷன் லெட்டரில் கூட அப்படி தாம போடுறோம் ரிக்வஸ்டேஷன் எனக்கு இது வேணும் லீவ் வேணும் கடைசியில் உங்களை லீவ் கொடுக்கலையே அது அப்படி தான் நாங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் கொடுத்துருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு அல்ல லூயா அப்படி தானம்மா செய்கிறோம் இது ஏமா ஆண்டு கிட்ட மறந்துடுறோம் ஆண்டு கிட்ட கூட லெட்டர் கொடுக்கும் போது கீழே என்ன போட்டுருணும் Thank you, thanking you, thanking you, thanking you. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Asirvadhe petru thurum. Vasikilama. Eremiya Muppadamadikaram. Patthunpadil nilu thurundu vasikilam. Avaikalil irindu stotra balimum. Adal padal. Avaikalil irindu. Avaikalil irindu. Stotramum. Stotramum. Adal padal in sattamum purappadum. Purappadum. Avarikalai vartikya pannu veen. Avarikalai vartikya pannu. Itikku pannu. Nariya irukkum adhi. Udhe poodhuma. Stotram varum. Avarikalai. வர்த்திக்க பண்ண திரும்ப சொல்லுங்க அவங்க கிட்ட ஸ்தோத்திரம் வரும் அவர்களை அமேன் அவங்க கிட்ட ஸ்தோத்திரம் வரும் வர்த்திக்க பண்ணுவேன் அமேன் ஹல லுவையா அஞ்சு அப்ப ரெண்டு மீன் என்ன பண்ணு தெரில இவ்வளோ இருக்கு இது எம்மாத்திரம் கொண்டு வா அதை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாரு அப்புறம் வர்த்திக்க பண்ணுவார் ம் 
அப்புறம் அங்கே ஏழு அப்பம் வரும் நிறைய பேர் நாலாயிரத்துக்கு மேலே ஆட்கள் இருப்பாங்க கூடு கூடு அந்த அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார் அப்புறம் வர்த்திக்க பண்ணுவார் என்ன அங்கே இவர் ஹலோ லூயா இன்னைக்கு கூட அருமையால் வாசிக்கிறேன் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொடுத்தாரம்மா வாங்கி புசியுங்கள் இந்த ஆண்டு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஸ்தோத்திரிக்கும் பொழுது வர்த்திக்க பண்ண வல்லவராயிருக்கிறார் உடைய வாழ்க்கையில் பெருக்கத்தை கத்திர உண்டு பண்ணுவார் துதியை மறந்து விடாது ஸ்தோத்திரிக்க மறந்து விட வேண்டாம் இந்த நாளில் குடும்பம் குடும்பமாக எப்பொழுது கத்தரை சோத்திரிப்போம் அந்த சோத்திரிக்கும் பொழுது நீங்களும் நானும் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க முடியும் அமேன் ஹல லூயா ஹல லூயா அமேன் ஒன்று திமுத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திமுத்தி சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் விசுவாசிகளும் சத்தியத்தை அறிந்தவர்களும் ஸ்தோத்திரத்தோடு அனுபவிக்கும்படி தேவன் படைத்த போஜன பதார்த்தங்களை விளக்கவும் வேண்டும் என்று அந்த பொய்யர் கட்டளையிடுவார்கள் சிலவங்களாம் இது வேணா அது வேணா அட போயா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணு சோத்திரம் பண்ணி சாப்பிடு சோத்திரம் பண்ணி சாப்பிடு எல்லாத்தையும் கத்தர் உனக்கு ஆசீர்வதிப்பார் அமேன் ஹல லூயா ஹல ஐந்தாவது பார்க்கும் பொழுது ஆறாவது பார்க்கும் பொழுது தேங்க்ஸ் கிவிங் எஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ் நன்றி என்பது வேற வாசிக்கிற ஒரு பலி நன்றி பலி நன்றி பலினா பாட்டு போடுறோம் நன்றி பலினா என்னம்மா பலினா என்ன நீங்களே சொல்லுங்க பலினா என்னம்மா பலினா என்ன பண்ண ஒன்று ஒன்று கொல்லணும் கொல்லாமல் பலி இல்லை அது நாங்கள் நன்றி பலி அதுவா ஆண்டருக்கு நன்றி செலுத்துறதுக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ண நான் பலி கொடுக்கணும் அமேன் 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 இது தான் நன்றி பலி என் ஆத்மாவை ஏன் எனக்குள் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த சோர்வை போட்டு தள்ள போகிறேன் அந்த சோர்வை கொன்று நான் இன்னும் கத்தரை துதிக்க போகிறேன் அப்பொழுது அந்த ஒரு துதி ஒரு பலியாக காணப்படுகிறது உணர்வுகள் உண்டு சோர்வு உண்டு கவலை உண்டு அந்த கவலையில் அப்படியே வீட்டில் இருக்க போகிறது இல்லை அந்த கவலை என்ன பண்ண போகிறேன் நான் அழிச்சுட்டு அதை ஒதுக்கிட்டு அதை அழுத்தி விட்டு நான் தேவனை துதிக்க போகிறேன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் தேவனை துதியாமல் இருக்க காரணம் என்ன உங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடந்துச்சு தெரியுது உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ அப்சர் தெரியுமா என்ன என்ன விசாரிச்சிங்களா என்ன என்ன கேட்டீங்களா ஐயா எதுவாக இருந்தாலும் அதை கொண்டுட்டு நீ தேவனை துதி அது ஸ்தோத்திர பலியாக காணப்படும் ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா ஐயா நேற்று ராத்திரி ஒரு பிள்ளை மூணு மணி நாலு மணிக்கு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனாங்க ஆஸ்பத்திரி சிக்கி உடம்பு சரியில்லை இன்னைக்கு காலையில் நம்ம தீல ஆராதனையில் இருக்கு குடும்பமாக இருக்கிறாங்க இட்ஸ் நாட் ஈஸி நைட்டு மூணு மணிக்கு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட பார்த்துட்டு இன்னைக்கு காலையில் ஆராதனைக்கு வர முடியுமா ஏன் அங்கே வராங்க அதாங்க ஸ்துதி பலி இது நம்ம ஹலோ லோயா அருமை அவ்வளோ நாம் நின்று நாட்டாக ஜெபித்து கொண்டிருந்தோம் போன வாரம் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை சக ரெபேக்காவினுடைய சகோதரியுடைய கணவன் இறந்து போனாங்க இது எனக்கு எப்போ தெரியும்னா சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச பிறகு ஜெய் பாஸ் வந்து சொல்லலாம் பாச சித்தப்பா இறந்துட்டாங்க நாங்கள் போனோம் பகலில் கூட பதினோரு மணிக்கு இறந்துட்டாங்க தெரியும் அவங்க சொல்லக்கூட இல்லைம்மா என்கிட்ட கூட சொல்லலை அருமை அவ்வளோ இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது டெடிக்கேஷன் இல்லை சாக்ரிஃபைஸ் இது பொதுவாக டெடிக்கேஷன் வாங்க அர்ப்பணிப்பு இல்லை இது பலியுமா இங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது எனக்கு வேலை இருக்குது இதுக்கு ஒரு தியாகம் செய்து ஐயா இன்றைக்கி கத்த நிச்சயமாக அதை ஆசிரியதிப்பார் அப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஸ்தோத்திர பலி அவருக்கு சுகந்த வாசனையாக இருக்கும் நீங்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு தெரியுது நம்ம பக்கத்து சும்மா ஆராதிக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியாது நீ சும்மா ஆராதிக்கிற ஆனால் பக்கத்தில் அவங்க ஸ்தோத்திர பலிகள் ஏறெடுக்கிறாங்க இன்னும் சொல்லணும் நீ சும்மா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுற உன் பக்கத்து ஆள் ஏறெடுக்கிற ஸ்தோத்திரம் அது ஒரு பலி ஆண்டருக்கு தெரியும் ஏன்னா அது வலி வச்சுக்கிட்டு தேவனை ஆராதிக்கிறாங்க அந்த நாளில் அருமை அவ்வளோ கத்தரை துதிப்பது என்பது ஒரு பலியுமா இட்ஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ் ஒன் வாஸ் அ லாஸ்ட் டைம் ஐ கேவ் தேங்க்ஸ் கிவிங் அஸ் அ சாக்ரி எப்பொழுது கடைசியாய் ஸ்தோத்திர பலி ஏறெடுத்தேன் வசதிப்பட்டால் விருப்பம் இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரும் துதிக்கும் பொழுது அப்படி மூடு வந்துச்சுன்னா என்ன துதிப்பேன் இது ஸ்தோத்திர பலி அல்ல எனக்கு முடியாத நேரத்தில் துவண்டு போன நேரத்தில் கவலைப்படுகிற நேரத்தில் அந்த கவலையை கொன்றுவிட்டு அந்த ஒரு சோர்வை கொன்றுவிட்டு நான் தேவனை 
துதிக்க போகிறேன் அப்பொழுது அந்த துதி ஸ்தோத்திர பலியாய் அது காணப்படும் அமேன் ஹல லூயா ஹல லூயா அமேன் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் அறுபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் தூக்கத்தை கொண்டு தேவனை துதிக்கிறான் ந நடுராத்திரியில் எழும்பி தேவனை ஏன்னா மற்றவெல்லாம் தூங்கலாம் ஆனால் அந்த தூக்கத்தை சாகடித்து நான் தேவனை துதிக்கிறேன் பாருங்க அது என்ன பலி அது ஸ்தோத்திர பலி ஹல லூயா ஹல லூயா சங்கீதம் அறுபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு வாசிக்கலாம் தேவனே நீ என்னுடைய தேவன் அதிகாலமே உமை தேடுகிறேன் வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்மா உமேல் தாகமாயிருக்கிறது என் மாம்சமானது உமை வாஞ்சிக்கிறது இப்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உமை பார்க்க ஆசையாயிருந்து உமது வல்லமையையும் உமது மகிமையும் கண்டேன் ஜீவனை பார்க்கலும் உமது கிருபை நல்லது என் உதடுகள் உமை துதிக்கும் இது ஸ்தோத்திர பலியுமா நீங்கள் நிறைய நேரத்தில் நம்முடைய ஜீவனை பார்க்குறோம் நம்முடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் என்னுடைய முக்கியமான காரியங்களை பார்க்குறோம் இது நான் முக்கியம் கிடையாது எனக்கு ஆண்டவர் தான் முக்கியம் அந்த விதத்தில் ஏறெடுக்கிற ஒரு துதி இருக்குது பாருங்கள் நன்றி செலுத்துகிற ஒரு அனுபவம் இருக்குது பாருங்கள் அது நன்றி பலியாய் காணப்படுகிறது கடைசியாக தேங்க்ஸ் கிவிங் இஸ் மேக்னிஃபையிங் காட் தேங்க்ஸ் கிவிங் வாசிக்கலாம் அறுபத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் முப்பதாம் வசதி வாசிக்கலாம் தேவனுடைய நாமத்தை பாட்டினால் துதித்து தேவனுடைய நாமத்தை பாட்டினால் துதித்து அவரை ஸ்தோத்திரத்தினால் மகிமைப்படுத்துவேன் ஸ்தோத்திரத்தினால் தமிழில் மகிமைப்படுத்துவேன் வாசிக்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் அவள் மேக்னிஃபை த லோட் அமேன் ஹலோ முப்பத்தி நாலு சங்கீதத்தில் மூன்றாம் வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறேன் என்னோடு கூட கத்தரை மகிமைப்படுத்து மகிமை அல்ல இன்னும் மேன்மைப்படுத்துங்கள் ஐயா கத் நன்றாக இருந்து கொள்ளலாம் கத்தரை நான் சோத்திரிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பெருசாவார் அமேன் மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் லென்ஸில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறது எப்படி இருக்கும் பெருசாக இருக்குமே நான் துதிக்கும் பொழுது ஆண்டர் பெருசாவார் என் பிரச்சனை சின்னதாகும் நான் துதிக்கிறத நிறுத்துனா பிரச்சனை பெருசாகிடும் ஆ சொல்ல மாட்டேங்க நம்ம ஆண்டர் சின்னதாகிடுவார் சிம்பிள்மா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நான் துதிச்சா ஆண்டர் பெருசாவார் என் பிரச்சனை சின்னதாகும் என்னைக்கு துதிக்கிறத நிறுத்துறோம் நம்ம பார்த்தோமே எங்க பார்த்தோம் இங்க மோசை வாழ்க்கையில யோசுவா வாழ்க்கையில அவர் கை தூக்கினார்னா அவர் துதிச்சார்னா என்ன நடக்கும் இஸ்ரோல் மக்கள் ஜெயிப்பாங்க அவர் துதிக்கிற நிறுத்தினார்னா சொல்லுங்களேன் அமலேக்கியர் ஜெயிப்பாங்க அருமையாவில் நான் துதிக்கிற நிறுத்தினா அருமையாவில் இந்த நாட்களில் நிறைய எக்ஸாம் என்ன மேக் கொடு மார்க் கொடுக்குறாங்க என்ன மார்க் என்னமோ சொல்கிறாங்களே என்னப்பா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்னா என்னங்க நான் தப்பாக சொல்லிட்டா ஒரு மார்க்கு மைனஸ் ஒரு மார்க் மைனஸ் அப்படி தாங்க இந்த 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 பரிச்சயம் அப்படி தான் நான் அவனை ஆண்டவர் துதிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் மகிமைப்படுவார் பெருசாவார் என் பிரச்சனை சின்னதாகும் நான் என்னைக்கு துடி துதிக்கிற நிறுத்தணும் மைனஸ் மார்க் வந்துடும் மேன் ஐயா எளிமையான செய்தி கத்தரை துதிக்கணும் கத்தரை துதிப்பு தர்மியா உள்ளே ஆண்டோட பிரசனத்துக்கு வர்றதுக்கே அந்த நுழைவாய் சீட்டு இருக்கு பாருங்க துதி தான் ஹலோ இல்லையா ஒவ்வொரு நாள் அதிகாலையில் கத்தரை இந்த நாளில் பிரவேசிக்கிற ஆண்டு உங்களை துதிக்கிறேன் அமேன் ஹலோ லோயா ஹலோ இல்லை இதை தாமா தேவனோட சுத்தம் தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் ஆமாம் தேவனோட வல்லமையை அது தூண்டிவிடும் கத்தர் துதி துதித்து பார் கத்தருடைய பிள்ளையே தேவ வல்லமை நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அனுபவிக்க முடியும் கத்தருடைய கத்தருடைய நாமத்தை மயமப்படுத்த துதிக்கும் பொழுது நான் கவலைகளை மறந்து விடுகிறேன் அன் அருமையாவில் துதிக்கும் பொழுது தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் துதி எனக்கு பலியாக காணப்பட வேண்டும் துதிக்கும் துதிக்கும் பொழுது தேவனை நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன் என்னோட வாழ்க்கையில் சத்ரு அருமையாவில் வெட்கப்பட்டு போகிறான் என்றைக்கு துதி நின்று போகிறதோ அப்பொழுது நான் சொல்லாமல் சொல்கிற காரியம் தேவன் சிறுகிறார் சத்துரு பெறுகிறான் கண்டுபிடிச்சு பிக்கலாமா ஹலோ லோயா சோத்ராண்டவரே இதனால் குடும்பம் குடும்பமாக நன்றி செலுத்த போகிறோம் துதி என்பது சாதாரண காரியம் இதுதான் தேவ சுத்தமா தேவ சுத்தம் இதுதான் தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் அதுதான் ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா அதில் இந்த நாளில் ஸ்தோத்திர பலியிட கற்றுக்கொள்வோம் ஸ்தோத்திர பலியிட கற்றுக்கொள்வோம் அமேன் ஹலோ லூயா போன வாரம் சாண்டி கிளாஸ் பிரோக்கர் சார்மி வந்துட்டா எவ்வளோ சந்தோஷம் தெரியுமா 
முந்தின வாரம் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தாமா ஐசியூவில் இருந்தாமா ஐசியூவில் இருந்தா ரொம்ப கவலையாக இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த குடும்பம் தீர்மானம் பண்ணாங்க இல்லை கத்தர் கொடுத்த சுகத்தை தேவ பிரசனத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்த போகிறேன் அமேன் அமேன் ஹால லுவியா அருமையா உள்ள இந்த ஒரு காரியத்தில் தேவன் மகிமைப்படுகிறார் பிசாசு வெட்கப்பட்டு போகிறான் அந்த நாளில் தீர்மானம் பண்ணலாம் இந்த துதி என்பது வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் இதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்துவோம் தொடர்ந்து நிச்சயமாக இந்த கேட்ட ஏழு காரியங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க கத்திற்கிருவே தருவார் எங்களை இணைசிக்கிற பரிசு தமிழை பிதாவே இந்த நாளில் துதித்தல் இன்பம் ஏற்றது என்று பாடுகிறோம் அன்று வரை ஏதோ வழக்கமாய் பாடுகிறாயா இல்லையா அது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பதை குறித்து பார்த்தோம் தொடர்ந்து அன்று வரை உங்கள் துதிக்கிற மக்களாக துதி துதிக்கிற குடும்பமாக எக்காலத்திலும் உங்களை தோ சோத்திரிக்கும்படியாக எங்களுக்கு கிருபி தருவீராக ஆசுரதை வளர்ந்து தொடர்ந்து நடக்க போகிற இந்த ஸ்தோத்திர துதி ஆராதனையை குடும்பம் குடும்பமாய் வந்து நாங்கள் சாட்சி பகிரும் பொழுது இதை கத்தனை ஆசீர்வதிப்பீராக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசு நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்